Muy buenas a todos, bienvenidos a Tecnomad. Hoy os voy a enseñar a editar vídeos en alta resolución, en 4K, incluso más, en cualquier resolución, de forma súper fluida, en prácticamente cualquier ordenador, utilizando Adobe Premiere y los proxys. Editar vídeo en 4K incluso en Full HD, si vas a aplicar correcciones del color, si vas a utilizar transiciones, si vas a superponer pistas de vídeo, si no tienes un ordenador que sea una auténtica nave espacial, puede ser toda una odisea, va a ir muy lento y a trompicones. Lo que yo utilizo para mejorar de forma drástica la velocidad de edición en Adobe Premiere son los proxys. Para que se entienda fácil y sencillo, un proxy no es más que una copia de nuestro vídeo original al que le estamos bajando la resolución, le estamos bajando los megas por segundo para que ese archivo sea mucho más fácil de mover por nuestro ordenador y a la hora de editar vaya todo mucho más fluido. De esta forma, aunque no tengas un ordenador que sea el último grito tecnológico, pues vas a poder editar vídeos en altas resoluciones, en 4K, aunque tengas un ordenador con prestaciones bastante modestas. Si utilizáis proxys, no os preocupéis porque luego cuando rendericéis el vídeo final, Adobe Premiere va a utilizar los archivos originales y nuestros proxys que están en menor resolución. Además de los proxys, hay más formas de mejorar el rendimiento en Adobe Premiere. Así que si queréis que haga un vídeo sobre trucos y consejos para mejorar el rendimiento en Adobe Premiere, pues déjamelo abajo en los comentarios, dale un buen like a este vídeo, por supuesto, suscríbete y así yo me entero que este vídeo os ha gustado y preparo más tutoriales como este. Para poder seguir este vídeo, para poder seguir este tutorial, vas a necesitar dos programas. Vas a necesitar, evidentemente, Adobe Premiere y también vamos a utilizar Adobe Media Encoder. Para el que no conozca Adobe Media Encoder, este programa es una auténtica navaja suiza. Si haces vídeo, este programa 100% recomendable. Adobe Media Encoder te permite renderizar y exportar proyectos de Adobe Premiere y Adobe After Effects. Puedes procesar vídeos y darle prácticamente cualquier codec y formato y para lo que lo vamos a emplear hoy, Adobe Media Encoder nos permite crear proxys automáticamente. Así que si ya tienes estos dos programas instalados, vamos a ver cómo se trabaja con proxys. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con Adobe Premiere abierto, arrastramos los vídeos al proyecto o los importáis directamente. Aquí tengo unos vídeos grabados en 4K a 100 megas por segundo en Slog 2. Son archivos muy pesados. Voy a cambiar los metadatos de Premiere simplemente para que veáis la resolución 4K 3840 x 2160, 24 fotogramas por segundo y la información del proxy que está vacía porque no hay proxy todavía. Arrastro los vídeos a la línea de tiempo de Premiere y si os fijáis simplemente reproduciéndolos ya estoy perdiendo fotogramas. Va a trompicones. Si ya aplico una capa de ajuste y corrijo el color, pues todavía tiene más lag y le cuesta mucho más reproducirlo. Entonces, para crear los proxys vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos los vídeos que queramos y con el botón derecho le vamos a dar a proxy y a crear proxy. Aquí se nos abre una ventana. En formato vamos a seleccionar QuickTime. Y en ajuste preestablecido vamos a seleccionar GoPro Cineform. Con una resolución de 1280 x 720 mantenemos una resolución aceptable para editar. Pero si veis que en esta resolución no va muy fluido podéis seleccionar 1024 x 540. Ventajas de utilizar este ajuste preestablecido de GoPro Cineform. Este proxy va a ocupar un poco más de espacio que el H264, pero por contra nuestro ordenador lo va a leer de una forma mucho más fluida. Y además con este GoPro Cineform nuestro proxy va a conservar una calidad bastante buena. En Adobe Media Encoder puedes ajustar los parámetros del proxy, pero este ajuste preestablecido funciona bastante bien y no necesitas complicarte para crear el proxy. Podéis elegir también la ruta del proxy, por defecto podemos alojarlos en una carpeta que se va a llamar proxy en la misma ruta del proyecto, así que yo lo suelo dejar así para que estén bien localizados. Si le damos a aceptar vemos como automáticamente se nos abre Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder. 
Adobe Media Encoder empieza a crear el proxy de forma automática sin tener que hacer nada más, así que listo. Este proceso puede tardar bastante, depende de los vídeos y de lo potente que sea vuestro ordenador, así que tomároslo con paciencia. Un consejo que os doy es que mientras Adobe Media Encoder esté creando los proxys, que no trabajéis en Adobe Premiere porque si no la creación del proxy se pausará y tardaréis bastante más en crearlos. Una vez ha terminado Adobe Media Encoder ya podemos volver a Premiere. Si nos fijamos ahora en los metadatos, en la información de proxy ya nos aparece que están adjuntos. También podemos comprobar cómo se ha creado automáticamente una carpeta con los proxys que hemos creado en la misma ruta que nuestro proyecto de Adobe Premiere. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el botón de conmutar proxys. Simplemente pulsáis en este icono de más y arrastráis este botón a la barra de botones. De esta forma podemos clicar rápidamente para decirle a Adobe Premiere que alterne entre el archivo original y el proxy. Cuando clicáis sobre el botón se activa y se pone de color azul es que Premiere está leyendo el proxy y cuando está de color blanco es que está leyendo el archivo original. A mí ahora mismo se me está perdiendo algún fotograma pero es porque estoy grabando a la pantalla con QuickTime. Tengo un monitor con resolución 4K que consume bastantes recursos y grabar la pantalla a la vez que uso Premiere puede ser que me esté perdiendo algún fotograma, pero de normal va perfecto. Para que veáis la diferencia ahora voy a pulsar otra vez sobre el conmutador de proxys para que Adobe Premiere lea los archivos originales. Fijaros que simplemente de arrastrar la barra de reproducción ya va a trompicones. Algo más por el tema de la grabación de pantalla, pero fijaros la diferencia si vuelvo a cambiar los proxys. Como veis crear los proxys es súper rápido y fácil, con un par de clics en Adobe Premiere y en Adobe Media Encoder ya los tenemos listos. Pero si queréis que este proceso sea automático cada vez que importéis contenido a Adobe Premiere, pues también lo podemos configurar. Para eso nos vamos a la barra de herramientas de Premiere, arriba a Archivo, Ajustes del proyecto y Ajustes de ingesta. Aquí vamos a seleccionar Ingestar. Vamos a seleccionar en el menú la opción de Crear Proxys. Y en el ajuste preestablecido seleccionamos el mismo de antes, 1280x720 GoPro Cineform. Podemos elegir también la ruta del archivo y le damos Aceptar. Ahora voy a importar un vídeo al proyecto y ya automáticamente Adobe Media Encoder empieza a crear el proxy. Yo ya tenía abierto Adobe Media Encoder, pero si vosotros lo teníais cerrado se os abrirá de igual forma como cuando hemos creado los proxys manualmente. Como veis con esta forma es más automático y el proceso es más rápido todavía. Por último puede que tu cámara tenga la opción de crear proxys automáticamente así te evitas tener que crearlos en Adobe Media Encoder. Por ejemplo en las cámaras Sony de última generación, la Sony Alpha 7 III y la Sony Alpha 7 R 3 que tengo yo permiten esta opción de crear los proxys automáticamente cuando grabamos vídeo. Para activarlo en la Sony Alpha 7 R 3 simplemente voy al menú, a la segunda pestaña y abajo activo el proxy. Directamente en la pantalla me aparece un icono con las siglas PX porque me va a guardar los proxys. Lo único que tenéis que hacer ahora es copiar ambos archivos de la tarjeta SD a vuestro disco duro. En la Sony Alpha 7 R3 los proxys están en la carpeta sub y tiene el sufijo S03. En Adobe Premiere importo el vídeo original, le voy a dar con el botón secundario a proxy, pero esta vez le voy a dar a anexar proxy. Aquí localizo la ubicación del proxy y ya está, ya me aparece el proxy como adjunto. Y de igual forma que antes se nota muchísima diferencia en el reproductor de Adobe Premiere cuando activo la conmutación del proxy, va mucho más fluido que cuando utilizo el archivo original. Así que hasta ahí el vídeo de hoy, súper fácil crear y trabajar con proxys en Adobe Premiere, os van a permitir editar vídeo de una forma mucho más fluida y esto va a ser mucho más cómodo para editar vídeo en altas resoluciones. Ahora solo hace falta que le des ahí al botón de suscribirte, si te ha gustado este vídeo pues dale un buen like así yo prepararé más tutoriales sobre Adobe Premiere. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.